ఒక ఫ్యాన్ బేస్ క్రియేట్ అయింది మీకు ఓ డెఫినెట్ డెఫినెట్లీ తెలుగు ఇండస్ట్రీలీ తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఐ థింక్ నేను ఇంటర్ అయిన ఫస్ట్ సీరియల్ ఇది అండ్ ఇట్ గేమ్ ఈ సచ్ అ మ్యాసివ్ హిట్ ఇది సీరియల్లో సో ఈ టెలివిజన్ ఇండస్ట్రీకి నాకు ఒక నా పేరుని ఒక రిజిస్టర్ చేసింది ఇక్కడ సో ఐ థింక్ ఫర్ దాట్ ఐమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ ఈ సీరియల్ మీ ఎంట్రీ ఎట్లా సి యాక్చువల్లీ నేను కన్నడలో ఒక సీరియల్ చేస్తున్నాను అప్పుడు జనవరి ట్వంటీ 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 సిక్స్ ఆ సీరియల్ వైండ్ అప్ అయింది ఆల్మోస్ట్ ఆ సీరియల్ ఒక సెవెన్ ఇయర్స్ రన్ అయింది దానిలోనే ఒక త్రీ ఇయర్స్ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ పనిచేశాను కరెక్ట్గా ఐ థింక్ సిక్స్ డేస్ ఆ ఫైవ్ డేస్ ఐ గాడ్ కాల్ ఫ్రమ్ ఐ గాడ్ కాల్ ఫ్రమ్ ద ప్రొడక్షన్ హౌస్ ఈ ప్రొడక్షన్ హౌస్ నుంచి ఒక కాల్ వచ్చింది ఐ థింక్ జనవరి ట్వంటీ సిక్స్ ఆ సీరియల్లో వైండ్ అప్ అయింది ఒక సెవెన్ ఇయర్స్ రన్ అయిన మెగా సీరియల్ అది దాంట్లో నేనే ఒక త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ పనిచేశాను సో దాన్ని కూడా ఆ సీరియల్ హీరో హీరోగా చేశాను సో ఆ సీరియల్ అయింది ఐ థింక్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఫోర్ డేస్లో ఈ సీరియల్ కాల్ వచ్చింది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అన్నపూర్ణ స్టూడియో జీ తెలుగు ఇంత పెద్ద బ్యానర్స్ ఇంత పెద్ద ఛానల్ నుంచి ఒక కాల్ వచ్చింది అండ్ ఐ థింక్ ఐ ఫీల్ వె ఐ ఫీల్ట్ ఓకే లెట్ మీ ట్రై అవుట్ దిస్ ఆప్షన్ ఎందుకంటే అండ్ ఐ ఆల్వేస్ వాంటెడ్ టు బీ అ పార్ట్ ఆఫ్ తెలుగు ఇండస్ట్రీ ఎందుకంటే సి నేను ఏ ఫిల్మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి రాలేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా నాన్న ఏంటి ప్రొడ్యూసర్ కాదు లేదంటే మా పెద్ద నాన్న ఏంటి డిస్ట్రిబ్యూటర్ కాదు సో ఇండస్ట్రీ వైజ్ కనెక్షన్స్ లేదు నాకు సో వేరే లాంగ్వేజ్లో పని చేయాలనే ఆశ ఉంది బట్ దాని ఆ ఒక పాయింట్లో ఎలా వెళ్ళాలని నాకు తెలియదు సో ఐ థింక్ ఆన్ దట్ పర్స్పెక్టివ్ కాల్ వచ్చింది ఇమీడియట్గా ఐ థింక్ ఐ హర్డ్ ద స్టోరీ ఐ వాజ్ వెరీ ఇంప్రెస్డ్ ఓకే ఒక ఫ్యాంటసీ సీరియల్ ఒక సూపర్ న్యాచురల్ సీరియల్ బాహుబలి ఇలాంటి మూవీస్ వచ్చినప్పుడు సో సూపర్ న్యాచురల్ ఫ్యాంటసీ కదా సో సీరియల్స్ ఒక బాహుబలి అది దా దాంట్లో ఇలాంటి ఒక కాన్సెప్ట్ సీరియల్లో నేను చేసి నాకు వచ్చిందంటే ఓకే యూనో వాట్ లెట్ మీ ట్రై దిస్ ఏదో డిఫరెంట్గా ఉందని సో ఫస్ట్ టైం ఐ మీన్ ఫస్ట్ టైం ఏమైనా ఈ క్యారెక్టర్ విన్నాక విశాల్ క్యారెక్టర్ విన్నాక ఓకే ఈ సీరియల్లో కొంచెం మేల్ ఎసెన్స్ ఎక్కువ ఉంది సో యూజువలీ సీరియల్స్ అంటే ఫీమేల్ సెంట్రిక్ ఉంటుంది ఎక్కువ సో దీంట్లో హీరో కూడా ఒక ఫోకస్ ఉంది హీరో మీద కూడా కొంచెం ఎసెన్స్ ఉంది క్యారెక్టర్లో అని సో ఓకే అక్సెప్ట్ చేసుకున్నాను అండ్ ఐ థింక్ దట్ వాజ్ మై లైఫ్ బిగ్గెస్ట్ అండ్ మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ డిసిషన్ ఐ హెవ్ మేడ్ సో రెస్ట్ ఇస్ హిస్టరీ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ అయింది ఇప్పటికీ అండ్ ఐ థింక్ ఐ థింక్ మీలాంటి ఆశీర్వాదాలు మీలాంటి వాళ్ళు ఆశీర్వ మంచిగా ఆశీర్వాదం ఇచ్చారు సో ద సీరియల్ ఇస్ రన్నింగ్ సో గుడ్ సో గుడ్ సో వెల్ ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ కొడుకు అయి ఉండి సో ఈ యాక్టింగ్ ఫీల్డ్లోకి ఎట్లా అంటే మా నాన్నకి స్టార్టింగ్లో ఇష్టం లేదు సో నేను ఈ ఫీల్డ్ రావడమే ఆయనకి ఇష్టం లేదు ఎందుకంటే ఎందుకు మనకి తెలీదు ఇదన్నీ అదే ఎట్లా ఉంటుందో సో ఎందుకు అక్కడ వెళ్తున్నావు అక్కడికి మళ్ళీ ఏమైనా ప్రాబ్లం అయితే నువ్వే హెల్ప్ కూడా ఎవరు లేదు బ్యాకప్ లేదు ఏమీ లేదు నువ్వు ఒక్కరినే వెళ్ళాలి ఒక్కరినే అంది చూసుకోవాలా ఎందుకు ఇదన్నీ నీకని అండ్ ఆయన కొంచెం స్ట్రిక్టే కొంచెం ఇప్పుడు కూడా ఆయన చాలా స్ట్రిక్టే బట్ నాకేంటంటే సి మా నాన్న దగ్గర హీ హాజ్ ఎవ్రీథింగ్ సో ఆయన ఆయన ఇమేజ్ చాలా పెద్దగా ఉంది బెంగళూరులో సో నాకు ఆశ ఏంటంటే నా పేరు నుంచి ఆయన్ని ఎవరైనా గుర్తుపెట్టాలి అందరికీ బైరేగౌడ కొడుకు చందుగౌడ అని తెలుసు కూడా సో ఒక్కసారి చందుగౌడ నాన్న బైరేగౌడ అని ఒక్కసారి ఎవరైనా పిలవాలంటే అట్లీస్ట్ మా నాన్నకి ఆ ప్రౌడ్ ఫీలింగ్ వస్తుంది కదా ఎందుకంటే నేను స్టడీస్లో అంత ఏమీ షార్ప్ కాదు నేను సో ఐమ్ అన్ యావరేజ్ స్టూడెంట్ సో పెద్దగా నేనేమీ చేయలేదు స్టడీస్ చేసుకొని సో పని చేశాను బట్ అఫ్కోర్స్ దాని అగైన్ ఐ కట్ ఐ కట్ దట్ ఆఫ్ ఆల్సో చాలా రోజు చేయలేదు వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ వన్ వర్క్ చేశాను తర్వాత నాకు తెలిసిపోయింది ఐ నా నా వల్ల కాదని సో నాన్నకి ఒక ప్రౌడ్ మూమెంట్ లేదు కొడుకు ఏదైనా చేశాడని సో ఒక ప్రూవింగ్ ప్రూవింగ్ పాయింట్ ఇది నేనేమైనా చేయాలా మా నాన్నకి నేనంటే ఒక ప్రౌడ్ ఫీలింగ్ రావాలని ఒక లోపల అది ఉంది సరే ఈ ఇండస్ట్రీకి వచ్చి నేను చేస్తానని కాన్ఫిడెన్స్లో వచ్చాను అండ్ ఐ థింక్ ఐ వాజ్ బీ ఐమ్ ఏబుల్ టు ఐమ్ ఏబుల్ టు డూ ఇట్ ఆన్ సర్టన్ స్కేల్ ఓకే సో చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను దానికి ఓకే అంటే స్టార్టింగ్లో కూడా చాలా మంది బాడీ బిల్డర్ లాగా ఉన్నాయి అట్లా కామెంట్లు చేశారు కదా అవన్నీ ఉన్నప్పుడు అంటే సి ఇనీషియలీ ఇండస్ట్రీ వచ్చినప్పుడు ఐ మీన్ ఐ వాజ్ ఈవెన్ మోర్ బిల్ట్ ఈవెన్ మోర్ హ్యూజ్ ఓకే ఎయిటీ సిక్స్ ఎయిటీ సెవెన్ ఉన్నాను అప్పుడు సో ఆ తర్వాత అంటే రోల్స్కి నువ్వు మ్యాచ్ అవ్వు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంచెం బిల్ట్ ఉంటే ఆడియన్స్కి నువ్వు కనెక్ట్ అవ్వడు సో ఆడియన్స్ కనెక్ట్ అవ్వ